Miren esta belleza. Hoy vamos a hablar acerca de el Honor X7. Bueno, como vieron en el intro, estuvimos por boquete probando este teléfono, el Honor X7. Sí, este teléfono. El X7 es parte de la serie X de los amigos de Honor, que es la gama media. Veamos qué hay acá adentro. Ah, por cierto, nosotros ya hicimos el unboxing review del X8. Lo pueden ver aquí o acá, no sé. Por ahí les vamos a poner el link para que puedan verlo. Así que vamos con este unboxing. Primero la caja, miren la caja. Ah, la caja nada especial, solo una diferencia, que en vez de abrirse como se abren normalmente, las cajas de algunos teléfonos hay que abrirlo por un lado. Aquí sacamos y vamos a tener nuestro X7. Miren esto. El teléfono viene envuelto en esta bolsa y aquí lo vamos a tener. Este, el que nosotros tenemos es el Ocean Blue, pero vienen dos colores, el Ocean Blue y el Titanium Silver. ¿Qué vemos por aquí? El pin para el SIM. Miren, aquí en esta parte. Vamos a tener un case de silicona para que proteja tu teléfono. Vamos a tener el cargador que va a ser un USB-C y va a tener una carga rápida de 22 watts. Y por último, y no menos importante, el cable de carga que va a ser USB-A a USB-C. Esto es todo lo que vamos a tener en la caja del Honor X7. Que sí, por ser el menor, no trae los audífonos. Primero, comencemos con el diseño. Miren el juego de cámaras que tiene este teléfono. Son cuatro cámaras, un flash. Vamos a tener aquí el signo de Honor. Por un lado vamos a tener los controles de volumen, los botones de volumen y el botón del power que tiene un lector de huellas. En tema de seguridad, este teléfono va a tener el lector de huellas y también va a tener reconocimiento facial. Interesante para esta gama. Por el lado de acá, ah, otra cosa que hay que decirles es el cuerpo del teléfono es en mate, es un azul mate, muy bonito. Acá arriba vamos a tener el slot para el SIM, vamos a tener un compartimiento para que puedan agregarle almacenamiento con un micro SD y vamos a tener el otro compartimiento que es para el SIM. De este lado no vamos a tener nada y de la parte de abajo, para los fanáticos el jack 3.5 va a tener un jack 3.5, un micrófono aquí al lado el cargador tipo C y unas bocinas. Por delante es una pantalla de 6.74 pulgadas y vamos a tener acá arriba un pequeño notch donde está la cámara de selfie. Ok, comencemos con los temas de pantalla. La pantalla de este teléfono va a tener un refresco de 90 Hz, pero también tiene la característica del modo dinámico, que cuando estás viendo contenido que no amerita tener los 90 Hz corriendo, lo va a bajar a 60 Hz. Eso hace de que el rendimiento de la batería sea mucho mejor. Dentro de este teléfono vamos a tener un procesador Snapdragon 680. Es un procesador que solo va a soportarnos hasta 4G, o sea que este teléfono hasta ahí va a llegar, no va a tener el 5G, es otra de las limitantes que vamos a tener. El almacenamiento, como vieron, pueden agregarle un micro SD, pero el dentro va a tener 128 GB más 4 GB de RAM. Aquí hay que parar un momentito porque este teléfono tiene una particularidad y es una característica que está haciendo de los teléfonos de Honor sean más eficientes que muchos otros equipos y es el Turbo RAM. El Turbo RAM es una característica que le permite al teléfono manejar una cantidad más grande de aplicaciones corriendo en segundo plano a la vez. Exactamente 16 aplicaciones según lo que ellos dicen. ¿Y qué es lo que hace? Agarra tu almacenamiento, o sea los 128 GB de RAM, reserva 2 GB y en esos 2 GB cada vez que no estés utilizando una aplicación la va a comprimir, la va a guardar como si fuera una memoria RAM y cuando la necesites de nuevo la va a descomprimir y la va a subir a la RAM muy rápido. Eso hace de que primero que no se tengan que cerrar las aplicaciones totalmente, eso hace más eficiente el uso de la batería porque como saben y hemos puesto en nuestros TikTok al 
cerrar una aplicación afecta en la carga de la batería al cerrar y abrir una aplicación. Por eso no se deben cerrar las aplicaciones, recuerden eso. Ahora vamos con el tema de las cámaras. Vamos a tener una principal de 48 megapíxeles, una de 5 megapíxeles que es la ultra angular, una de 2 megapíxeles que es la macro y una de 2 megapíxeles que es la de profundidad para estos temas de ok y esto. En la cámara de selfie vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles. La particularidad de estas cámaras es que solo llegan a 1080p con 30 fps. O sea que no está pensado para creadores de contenido. Otra característica ganadora de este teléfono es el tema de la batería. 5000 mAh y una carga rápida de 22.5 watts. Esto en conjunto con el procesador y todo lo que le hablé del Turbo RAM, el modo dinámico para los refrescos de pantalla, hacen de que este teléfono tenga un buen rendimiento con el tema de batería al menos el día completo te va a durar bueno chicos este es un teléfono que es bastante bueno lo hemos probado con juegos eh, tiene un rendimiento moderado no es que te va a dejar tirado con un juego pero eh, tampoco vas a tener las más grandes resoluciones debido a las prestaciones que tiene y al precio el precio muy bueno ronda entre los 190 dólares y los 250 dependiendo dónde lo compren y en fin, es un muy buen teléfono para multimedia, para ver películas, para estar en las redes, para tomar fotos para los familiares. Eh, no lo recomendamos para temas de creación de contenido, pero sí, muy buen teléfono. Bueno, espero que les haya gustado nuestro video. No se olviden de ver el otro, el X8, para que vean las diferencias que hay con este teléfono. Y síganos, que es gratis.